అప్పుడు తెలిసింది వాడు ఏదో కహానీలు అని ఏదో కహానీలు చెప్పారు అవన్నీ వచ్చి అల్టిమేట్ గా ఐ లాస్ ద ప్రాబ్లమ్ దాని వల్ల ఏమైంది ఐ కుడ్ నాట్ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఈవెన్ ఫర్దర్ ఎనీ మ్యాన్ ఇప్పుడు మొన్న కృష్ణారెడ్డిపేటలో హైదరాబాద్ లో వచ్చి కూల్ చేసిండ్రు మీరు గమనించారు కదా విల్లాస్ కూల్ చేసిండ్రు దాదాపుగా ట్వంటీ సిక్స్ విల్లాస్ మీకు నోటీస్లో ఉంది ఇప్పుడు కోర్టులో కూడా నడుస్తుంది అది వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళారు తర్వాత హైదరా చీఫ్ని అడిగారు సో ఆయన ఏదో సమాధానం చెప్పారు సంథింగ్ మొత్తానికి అయితే కోర్టు ప్రాసెస్లో ఉంది అది అసలు అక్కడ ఏ మెయిన్గా ఏంది అంటే ఇప్పుడు చాలామంది పబ్లిక్ నేను ఇది నాలుగు సంవత్సరాల క్రితమే ఒక చిన్న వీడియోలో చెప్పావు త్రీ మినిట్స్ వీడియోలోనే ఏంటిది అంటే మనము కొనే ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ సిక్స్ సర్వే నెంబర్ అనుకుందాం మనకి మనకు అమ్మే వ్యక్తి ట్వంటీ సిక్స్ సర్వే నెంబర్ని మనకి పేపర్ మీద వేసి ఆ ట్వంటీ సిక్స్ సర్వే నెంబర్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు ట్వంటీ సిక్స్ సర్వే నెంబర్లో ప్లాట్ నెంబర్ టెన్ ఏదో సంథింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు అయితే మనం ఆ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో యాక్చువల్లీ రూల్స్ ప్రకారము ఏదైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంటుందో ఆ రూల్స్ ప్రకారము గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ప్రోబిట్ చేసిబడి ఉంటుంది ఎక్కడ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ని ప్రోబిట్ చేస్తారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏదైతే ఉందో అది గీన గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అండర్లో వస్తే అది రిజిస్ట్రేషన్ చేయరు బట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసిండ్రు కదా చాలామంది తర్వాత గవర్నమెంట్ అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అని చెప్పేసి డిమాలిష్ చేసేసింది కానీ యాక్చువల్లీ జా ఏముంటుంది అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాండ్ అనేది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కాదు అతని లా రిజిస్ట్రేషన్లో కానీ అతను ఎక్కడైతే ఉంటుండో అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అంటే అతను రిజిస్ట్రేషన్ చేసింది ఒక సర్వే నెంబరు అతనికి చూ అతను ఇల్లు కట్టుకున్నది ఇంకో సర్వే నెంబరు ఏది గవర్నమెంట్ సర్వే నెంబరు సో దానివల్ల వాళ్ళు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు సర్వే చేసినప్పుడు ఇతను ఉండే ప్లేస్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ దాన్ని యాక్చువల్లీ రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది ఆయనకి నాన్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ సో ఇది మనము దీన్ని చాలా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి దీనికి ఎట్లా అంటే చెప్తాను నేను మీరు ఏ ల్యాండ్ అయినా కొనండి ఎనీ ల్యాండ్ ఆ ల్యాండ్ మీద మీరు నిలబడి జియో కోఆర్డినేట్స్ ఏదే లాంగ్ లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ వాటిని తీసుకొని హెచ్ఎండి ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆ కోఆర్డినేట్స్ కరెక్ట్గా అదే సర్వే నెంబరా కాదా ఆ సర్వే నెంబరు అప్రూవల్ కాపీ ఏదైతే ఉందో హెచ్ఎండి అప్రూవల్ అప్రూవల్ అయిన వాటిని కూడా కూలగొడతారు అప్రూవల్ అయిన హెచ్ఎండి ఏదైతే ఉందో ఆ హెచ్ఎండిఏలో ఉన్న సర్వే నెంబరు నేను నిలబడ్డ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో జియో కోఆర్డినేట్స్ మనకు గూగుల్ మ్యాప్లో అది రెండు ఒకటేనా అనేది మీరు ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీ చేయాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇప్పుడున్న హైడ్రా జరిగిన డిమాలిషింగ్ దీనికి బట్టి మీరు చెప్పారు కదా ఒక ఇండివిజువల్గా నేను ఇవన్నీ తిరగలేదు మీరు చెప్పారు ఒక లాయర్కి ఇచ్చారు అన్నప్పుడు అదే నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ బుక్ చాలా మందికి నాలెడ్జ్ ఇచ్చేది అదే మెయిన్ గా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ చెక్ లిస్ట్ ఉంది చివరిలో చెక్ లిస్ట్ ఉంది తర్వాత లీగల్ లో లీగల్ అనే చాప్టర్ లో కూడా ఏమేమి ఒక పాట కొనేటప్పుడు ఏమేమి స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలనేది కూడా డీటెయిల్డ్ గా ఉంది ఆ బుక్ లో ఇప్పుడు మీరు అన్న పాయింట్ కరెక్టే ఇప్పుడు లే మ్యాన్లే ఈ డిమాలిషన్కి గురి అవుతున్నారు మ్యాక్సిమం వాళ్ళే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూసీ కానీ ఈ సమ్ పదిహేను వేల ఇల్లును కూలగొడతారంట పదిహేను వేల ఇల్లులు అండర్ మూసీ బయో ఎఫ్టిఎల్ అని బఫర్ జోన్లో ఉన్నారు మీరు ఎంత లే ఇప్పుడు లే మ్యాన్లు కూడా కంపల్సరీ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనము ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఒక చాక్లెట్ కొనేటప్పుడు ఈ చాక్లెట్ మంచిదా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమున్నాయి ఏంటి టీవీ యాడ్స్ చూడము ఇవన్నీ చూసి ఎన్నో సెట్ చేసి ఈ చాక్లెట్ మంచిదా కాదా అని కొని మన పిల్లలకి ఇస్తాం లేదు ఏదన్నా నాన్ బ్రాండ్ అనుకోండి ఏ ఇది మంచిది కాదు తినొద్దు అని చెప్తాం అలాంటి పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు దాని మీద ఆలోచించినప్పుడు లక్షలు కోట్లు పెట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఆలోచించాలి 
నేను చెప్పాను కదా ఇందాక జోన్స్ చూడాలి లీగల్ ఒపీనియన్ చూడాలి లీగల్ ఒపీనియన్ ఏంటిది లాయరు వచ్చి కోఆర్డినేట్స్ని పరిశీలించి చేయడు లీగల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే గత చరిత్ర ఈ ప్లాట్కి సంబంధించి గత చరిత్ర క్లియర్గా ఉందా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అనేది చూస్తారు తప్ప క్లియర్గా లీగల్ కోఆర్డినేట్స్ చూడరు ఆ ప్లాట్ డైమెన్షన్స్ చూడడు అవన్నీ చూడడు ఫిజికల్ చూడడు ఖచ్చితంగా అతను ఓన్లీ పేపర్ వర్కే చేస్తాడు దాని తర్వాత ఇప్పుడు మీరు నేను కోఆర్డినేట్స్ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఎఫ్టీఎల్ ఇప్పుడు ఎఫ్టీఎల్ కానీ బఫర్ జోన్ కానీ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కానీ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్కి సంబంధం లేదు ఎఫ్టీఎల్ కానీ బఫర్ జోన్ కానీ తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ హెచ్ఎండిఏ వెబ్సైట్లోనే ఉంది క్లియర్గా అటు నుంచి ఇచ్చే బవర్స్ అట్లా లేక్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఆ వెబ్సైట్ ఉంది ఆ వెబ్సైట్లో మనకి కోఆర్డినేట్తో సహా మనది ఏదైతే రెండు వేల ఆరు వందల చిల్లర ఇవి ఉన్నాయి లేక్స్ మన హైదరాబాద్ మొత్తంలో ఏది ఎక్కడ ఉంది విత్ కోఆర్డినేట్స్ అవి మొత్తం ఉన్నాయి ఆ మీ కోఆర్డినేట్స్ దాని కోఆర్డినేట్స్ తీసుకొని రెండింటిని మీరు మ్యాచ్ చేసి చూసుకుంటే మీరు ఎంత డిస్టెన్స్లో ఆ లేక్ ఉన్నారు మీ ప్లాట్ అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది నాకు ఒక డౌట్ సార్ ఇప్పుడు తిన ఒక వెంచర్ రెండు మూడు సార్లు పంపించాడు అది చూస్తే అంటే మధ్య తరగతి వాళ్ళు టెంప్ట్ అయ్యేదట్టు ఉంది అదేంటంటే ఏదో రెండు వందల అరవై ఏడు గజాలు పదిహేను లక్షలు మేము ఎలాగో పదిహేను కోట్లు పెట్టి కొనలేం ఇదేదో బాగుంది అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది బట్ లాంగ్ రన్ లో ఆ పదిహేను లక్షలది ఎప్రిషియేట్ తను అడిగిన డౌట్ అవి అసలు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా పదహారు లక్షలు పదహారు లక్షలు కదా ఎందుకు తక్కువ కందుకూరు హెచ్ఎండి ఎవరైనా ఫామ్ ల్యాండ్ ఎన్ని గజాలు ఇప్పుడు ఫామ్ ల్యాండ్ కి సంబంధించి ఇప్పుడు మీ మీ దానికి వద్దాం ఫస్ట్ ఇది క్లారి ఇది దీని నుంచి దానికి జంప్ అవుదాం ఫామ్ ల్యాండ్ వచ్చేసి మినిమం వచ్చేసి ట్వంటీ గుంటాస్ అంటే హాఫ్ ఎకర్ ఫార్టీ ఫార్టీ గుంటాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎకరు ట్వంటీ గుంటాస్ వచ్చేసి మినిమం ఉండాలి ఒక ఫామ్ ల్యాండ్ అమ్మాలన్నా కొనాలన్న అంటే ఒక ఎక్కడైనా సరే గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చెయ్యని ఏదైనా సరే ఒక కొత్త రోడ్డు ఫామ్ అయిందని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఎండిఏ అప్రూవల్ వచ్చింది హెచ్ఎండిఏ అప్రూవల్ వచ్చిందంటే హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్లో రోడ్స్ ఉంటాయి ఆ రోడ్స్ మొత్తం డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఆ రోడ్స్ని పార్కుల్ని మనము గవర్నమెంట్కి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా అది బికమ్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయిపోతుంది ఏది ఆ రోడ్స్ సో దే విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ది రోడ్స్ ఫ్రమ్ దెన్ అదే ఒక ఫామ్ ల్యాండ్లో ఒక కొత్త రోడ్డు ఫామ్ చేసిండు అనుకోండి అది గవర్నమెంట్ రోడ్డు కాదు ఎందుకంటే దే ఓన్ రిజిస్టర్ టు ది గవర్నమెంట్ సో అది ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అంటే అది ఒక రోడ్డు బట్ ప్రైవేట్ది ప్రైవేట్ రోడ్లు అనేటివి ఉండవు సో అది ఖచ్చితంగా ఒక కొత్త రోడ్డు ఫామ్ చేసిందంటే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ నుంచి కాంపిటెంట్ అథారిటీ అంటే లోకల్ అంటే మున్సిపాలిటీ కావచ్చు కార్పొరేషన్ కావచ్చు హెచ్ఎండిఏ కావచ్చు డిటిసి ఏదైనా సరే ఒక దగ్గ ఒక ఫరం నుంచి ఆ ఖచ్చితంగా లేఅవుట్కి పర్మిషన్ తీసుకొని దాన్ని డివైడ్ చేసి అమ్మాలి అది మన పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ పద్దెనిమిది ప్రకారం 
అది 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 వాళ్ళు దాన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళు దాన్ని డిజైన్ చేసిన అనేది మీరు చూడాలి యాక్చువల్గా అయితే ఒక దాంట్లో ఫామ్ ల్యాండ్ను మినిమం హాఫ్ ఎకర్ అంతేనే చేయాలి హాఫ్ ఎకరే అమ్మాలి హాఫ్ ఎకర్ కంటే తక్కువ అమ్మితే ఖచ్చితంగా మనం దానికి హెచ్ఎండిఏ కానీ డిటీసీపీ కానీ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి అది రూల్ ఉంది లేవర్స్ అండి అంతే కదా అప్రూవల్ ఉంటే లేవర్స్ అప్రూవల్ ఉంటే దానికి మళ్ళీ యాజ్ పర్ అప్రూవల్ డ్రైనేజీ ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ సప్లై బీటీ రోడ్స్ పార్క్ డెవలప్మెంట్స్ అది ఫామ్ ల్యాండ్ ఎందుకు అవుతుంది అప్రూవల్ అవుతుంది రెసిడెన్షియల్ లేఅవుట్ అవుతుంది ఫామ్ ల్యాండ్ ఇక్కడ మీరు ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫామ్ ల్యాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ రెసిడెన్షియల్ ల్యాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ హౌస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అట్లా నాలా కట్ ఏది రెసిడెన్షియల్ అయితే నాలా రెసిడెన్షియల్ అయితే నాలా తీసుకున్న తర్వాతనే దీనికి వెళ్తుంది ఫామ్ ల్యాండ్ అయితే నాలా ఉండదు నాలా కన్వర్షన్ చేసి దానికి అప్రూవల్కి వెళ్ళాలి అట్లా అయితే ఈ ఇదేందంటే చేస్తున్నారు ఎట్లా చేస్తున్నారు అనేది ఒకసారి చూడాలి యాజ్ పర్ రూల్ అయితే ఇది ఉంది అదే 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 దానికైతే ఆ చట్టం అయితే ఉంది మరి దాన్ని ఏ ప్రా ప్రాస్పెక్ట్లో చేస్తున్నారు అనేది వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ కొత్త రోడ్డు ఫామ్ అయితే అప్రూవల్ ఉండాలి అదే కదా అదే కదా ఎవరు సార్ నలుగురు పది సంవత్సరాల తర్వాత ఫ్రెండ్లు గా ఉంటారని గ్యారంటీ అయింది ఒకళ్ళు బతికుంటారని గ్యారంటీ ఎప్పుడైనా సరే ఈ రోజు జరిగే రేపు అడిగి చెప్పలేం కాన్సెప్ట్ రాంగ్ అమ్ముతున్నారు అంత అందరికి తెలియదా అంటున్నారు కదా ఒకటే క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇక్కడ అందరికి తెలియదా అన్నారు కదా ఒకటే డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మూసి దానివల్ల పదిహేను వేల ఇల్లు కూలగొడుతుండ్రు అంటే పదిహేను వేల మందికి తెలియదు అన్నట్టే కదా ఏది లేదు సార్ కోటి రెండు కోట్ల ఇల్లు వాళ్ళు అట్లనే మేము ఒక కంపెనీ పెడతాం సార్ వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ లేదు వాళ్ళు కంపెనీ పెడతారు సో ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎవరైతే కొనుక్కుంటా కొనాలి అనుకున్న కస్టమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ కంపెనీ దగ్గర నుంచి క్లియరెన్స్ తీసుకుంటారు ఆ కంపెనీ క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది అంటే అది ఓకే అన్నట్టు వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి సార్ మా దగ్గరికి ఇట్లా వస్తారు కస్టమర్సు సో కంపెనీ క్లియరెన్స్ అని చెప్పిస్తాము దాని తర్వాత మీ వెంచర్ని రికమెండ్ చేస్తాం రికమెండ్ చేస్తాము ఒక పర్ రికమెండేషన్కి ఎంత ఇస్తారు ఎంత ఇస్తారు ఇలా ఉంది నేను ఒకటి చెప్పనా సార్ నేను ఒకటి చెప్పనా లేదు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా చేయొచ్చు నేను ఒకటి చెప్పనా సార్ మీరు అన్నది కరెక్టే కానీ తీసుకున్నాడు నేను కూడా తీసుకునేవాడి నేను తీసుకున్నా నువ్వు తీసుకో అన్నాడు చాలా తక్కువ రేటు 
అంటే ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తా సార్ చిన్న చిన్న లాజిక్ చెప్తా లాజిక్ కాదు జరిగిందే చెప్తా నేను మీకు ఇప్పుడు ఒక పది ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది ఈ షేప్లో పది ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది ఈ పది ఎకరాల ల్యాండ్లో అతను ఏం చేస్తాడంటే ఒక లైన్ ప్లాట్లు చేస్తాడు ఒక లైన్ రోడ్డు చేస్తాడు ఒక లైన్ ప్లాట్లు ఒక లైన్ రోడ్డు సో ప్లాట్కి రోడ్డు ఉంటుంది మొత్తం ఫామ్ ల్యాండ్ ఒక్కొక్కటి రెండు వందల గజాలు మూడు వందల గజాలు అనుకుందాం జరిగింది జరిగిందే చెప్తున్నాను అయితే ఏమైంది ఇప్పుడు మొత్తము అతను రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాడు ఇది అయిపోయింది ఆ ప్లాట్లు అన్నిటిని అందరికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసిండు మీరు అన్న ప్రకారం చేసేసిండు రెండు వందలు మూడు వందలు వంద వందలు దాని తర్వాత ఆ రోడ్డు ఉంటుంది కదా ఆ రోడ్డు ఎవరిది ఎవరైతే మీ కస్టమర్కి అమ్మినారో అది అతనిదే కదా అతనిదే కదా రేపు ఏం చేస్తాడంటే ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ లేకుంటే వాళ్ళ వారసులు సంథింగ్ అయితే నాకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్లో నా ఎక్స్పీరియన్స్లో వారసులు వానికి చెడు అభిప్రాయం ఉంటే అతనే ఏం చేస్తాడంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ప్లాట్ లైన్ ఉంటుందో అది రోడ్డు లైన్ చేస్తాడు వాడు ఈ రోడ్డు ఏదైతుందో దాన్ని ప్లాట్ లైన్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఇది అమ్మేస్తాడు కంటైనర్ సార్ దాని పర్మిషన్ ఉందా రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది కదా ఏది రోడ్డు నమ్మి రోడ్డు నమ్మిన రూ రోడ్ ఇప్పుడు ఆ రోడ్డు ఉంది కదా ఇప్పుడు నేనే ఉన్నా అనుకోండి ఇది పది ఎకరాల ల్యాండ్ ప్లాట్లన్నీ అమ్మేసిన రోడ్డు మొత్తం నా పేరు మీద ఉంటుంది అది నాదే కదా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కదా రెసిడెన్షియల్ కాదు కదా దాన్ని దున్ని నేను పంటేస్తా మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్ వేస్తారా అగ్రికల్చర్ కదా అది రోడ్ అని ఎక్కడ నేను దాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయలేదు కదా రోడ్ కొనుక్కోవాలి కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది లేదు అంటే దాన్ని నేను అమ్ముకుంటా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ పాయి నుంచి కింద వరకు ఒకనికి అమ్ముతా లేదు రోడ్ పంచాయతీలు అవే కదా నేను అందుకే చెప్పేది కొత్త రోడ్డు కొత్త రోడ్డు ఫామ్ అయింది అంటే ఖచ్చితంగా అది పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఆ లేఅవుట్ అది చట్టమే ఉంది గ్రా పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్ అందులో ఉంది పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్లోనే ఉంది అది కొత్త రోడ్డు ఫామ్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి మనం పర్మిషన్ ఇది అది మనం మనము ఎప్పుడైనా లేఅవుట్ వేసామనుకోండి ఇప్పుడు లేఅవుట్ రోడ్డు కొత్త రోడ్డు వస్తే ఖచ్చితంగా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి పర్మిషన్ తీసుకుంటే ఆ రోడ్డుని గవర్నమెంట్కి రిజిస్టర్ చేయాలి సో ఆ రోడ్డుని ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు ఒక హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్లో ఆ లేఅవుట్ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది డిస్టిక్ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది హెచ్ఎండి ఆఫీస్లో ఉంటుంది సో మనం ఎక్కడికి పోయినా సరే ఆ లేఅవుట్ పట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఆ లేఅవుట్ ఉంటుంది సో మనం రోడ్డు అమ్మడానికి లేదు ఎందుకంటే రోడ్డు అండర్ మున్సిపాలిటీ ఆర్ కార్పొరేషన్ లేదంటే గ్రామ పంచాయతీ ఏ ఏ జ్యూరిస్టిక్షన్లో ఉంటే దాని కింద ఉండిపోతుంది ఆ రోడ్డు సో కాబట్టి రోడ్డు అమ్మడానికి లేదు ఎట్లయినా సరే ప్లాటే అమ్మాలి ఆ ప్లాట్ ఏదైతే డైమెన్షన్స్ తోటి అప్రూవల్ అయిందో దాని ప్రకారం అమ్మాల్సిందే కాకపోతే ఏంటంటే పక్క పక్క ప్లాట్లు ఉన్నాయనుకోండి డైమెన్షన్స్ చేంజ్ చేసుకొని అమ్ముకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెండు వందలు రెండు వందలు రెండు వందల గజాలు ఒక మూడు ప్లాట్లు ఉన్నాయి మీ దాంట్లో నలుగురు వచ్చి నూట యాభై చొప్పున తీసుకుందాం అట్లా అనుకుంటే దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చేంజ్ చేసుకొని ఆ మూడు ప్లాట్లని నూట యాభై గజాల చొప్పున నలుగురు ఎంత ఎట్లుంటే అట్లా దాని ప్రకారం మనం అట్లా చేసుకోవచ్చు తప్ప ప్లాట్లని రోడ్డు లాగా రోడ్లని ప్లాట్ లాగా అమ్మడానికి లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఓపెన్ స్పేస్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మనం ఒక లేఅవుట్కి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక లేఅవుట్ అనుకోండి దాంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్స్కే పోతుంది అంటే రోడ్డుకి పార్క్కి ఓపెన్ స్పేస్కే పోతుంది ఓన్లీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ల్యాండే అందులో ఉంటుంది అదే ప్లాట్స్ ఆ ఫార్టీ పర్సెంట్ అమ్మడానికి లేదు ఎవరు కొనడానికి లేదు 
అది మొత్తం గవర్నమెంట్ కి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి చేయాల్సిందే హౌ హ్యూజ్ ద ప్రాపర్టీ ఇస్ ఎంత అయినా గానే 40% షుడ్ గో షుడ్ బి ఏ ఫ్రీ ల్యాండ్ ఫ్రీ ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ కి రిజిస్ట్ చేయాలి రిజిస్ట్రేషన్ ఆ అది రోడ్స్ పార్క్ ఓపెన్ స్పేస్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని దాని ప్రకారము దానికి ఇచ్చాలి అది 1000 ఎకరాలు అయితే ఖచ్చితంగా 400 ఎకరాలు ఇచ్చాల్సిందే 2 అవర్స్ ఏది డిస్ప్యూట్ అయింది కోర్టు కేసు వెళ్ళింది అది అది కొన్నోడికి లేదు అమ్మినోడికి లేదు కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ వాళ్ళకి చూపించాలి రెరా అకౌంట్ అని సపరేట్గా ఓపెన్ చేయాలి మనం ఆ రెరా అకౌంట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ బడ్జెట్ని వాళ్ళకి చూపించాలి దాని తర్వాతనే ఉంచాలి మళ్ళీ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కస్టమర్కి తెలవాలి ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ బుక్లో కూడా రాసిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కస్టమర్కి తెలవాలి అది తెలిసేటట్టు వాళ్ళు దాన్ని చేయాలి ఒకవేళ అది చేయలేకపోతే కస్టమరు దాని మీద ఫైల్ చేయొచ్చు కేసు ఎనిమిది యూనిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే రెరా ఉండాలి ఉండాలి ఖచ్చితంగా అంటే ఓ ఫ్లాట్స్లో మొత్తం ఎనిమిది ఉన్నాయి అనుకోండి ఎనిమిది ఉంటే అవసరం లేదు మోర్ దాన్ ఎయిట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కావాలి పర్మిషన్ లేదా అది ఇల్లీగల్ అవుతుంది ఇక కొన్నారంటే మనం ఏం చేయలేం అంతే ఇప్పుడు కొన్న బీఆర్ఎస్ రాకపోతే కాదు మా వరకే మాకు ఏదైనా ల్యాండ్ చూసి మీరే మాకు కొనిచ్చి దీన్నే సిండికేషన్ అంటారు సిండికేషన్ అన్ని నేను దాంట్లో కూడా ఉంది చదివారా దీన్నే సిండికేషన్ అంటారు చేసుకోవచ్చు అది గవర్నమెంట్ రూలు ఇది మన రూలు ఇది మన రూ ఇప్పుడు ఎవరు అవసరం లేదండి ఇప్పుడు మీరే ఒక పదో ఇరవై మంది ఉన్నారనుకోండి ఎవరి దగ్గరికి పోవాల్సిన పని లేదు ఏ వెంచ పదిహేను మంది ఉంటే ఏ ఎవరి దగ్గరికి పోవాల్సిన పని లేదు ఏ వెంచర్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు స్టేట్ అవే చెప్తున్నా మీరే అందరు కలిసి సిండికేషన్ ప్రాస్పెక్ట్లో అందరు కలిసి అందులో ఒక పర్సన్ని ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని హెడ్గా పెట్టుకొని మొత్తం దాన్ని డెవలప్ చేసుకొని మీరు మీరే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు సైట్ ఓపెన్ సైట్ కొనుక్కొని ఓపెన్ ప్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరికో పోయి ఎవరికో ఏదో చేసి ఏ ఏజెంట్కో కమిషన్లు ఇచ్చి ఏదో చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మీరే ల్యాండ్ కొనుక్కోవచ్చు మీరు అందరు కలిసి అందులో ఒక హెడ్గా పెట్టుకొని అతను మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు మొత్తం అంతా అప్రూవల్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇనిషియల్ లెవెల్లో కూడా అందరి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు అందరి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు అది చేసుకొని మీరు అగ్రిమెంట్ చేసుకొని అందరి ఆమోదం తీసుకొని దాన్ని మొత్తం డెవలప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సప్లిమెంటరీ డీ ద్వారా మీరు అందరూ ఎవరిది వాళ్ళు డివైడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు లేఅవుట్ వేసినాక మీరు ముందే డిసైడ్ చేసుకోవాలి కమర్షియల్ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి ఎవరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ ఉండాలి నాన్ కమర్షియల్ రెసిడెన్షియల్ సైడ్ వచ్చింది లేదు పెద్ద రోడ్డు దగ్గర వచ్చింది ఒక ప్లాట్ ఈ ప్లాట్ కావాలి ఇట్లా ఇట్లా డివైడ్ చేసుకొని ఎవరి ప్లాట్ ఏంది అనేది మీరు ఒక మెజర్మెంట్స్ తోటి తీసుకొని మీది మీరే చేసుకోవచ్చు మీకు ఒక యూనిటీకి ఉండి ఒక ఇరవై మంది ఉంటే మనిషికి వన్ సిఆర్ వేసుకున్నా సరే మీకు ట్వంటీ సిఆర్లో లాంగ్కి వెళ్తే మీకు థర్టీ ఎకర్స్ వస్తుంది థర్టీ ఎకర్స్ వస్తుంది థర్టీ ఎకర్స్ నీకు డెవలప్ చేసుకుంటే మీకు ఒక్కొక్కళ్ళకి దాదాపుగా లేదు లేదు అనుకున్నా ఒక ముప్పై ప్లాట్లు వస్తాయి మళ్ళీ అందులో సగం అమ్ముకొని ఆ సగం డబ్బులతో మళ్ళీ వెంచర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ మీరు మీరే అట్లా ఒక అసోసియేషన్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి ఎవ్వరి అవసరం లేదు నాలంటి రోడ్ అవసరం కూడా లేదు మీకు మీకు మీరే చేసుకోవచ్చు అట్లా ఏది ఏం అవసరం లేదు మీరు ఒక కంపెనీగా కావాలనుకుంటే ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు లిమిటెడ్ కానీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కానీ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు లేకుంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అన్న ఏదైనా చేసుకోవచ్చు లేదండి ఇక్కడ ఒక క్లారిటీ ఇస్తా అండి దీని మీద ఇది వచ్చేసి పార్ట్నర్షిప్ ఫారమ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి లోకల్ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది ఎల్ఎల్పి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇవి వచ్చేసి మనకి ఎంసీఏలో రిజిస్టర్ అవుతుంది అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఎఫైర్స్ అని ఉంటుంది దాంట్లో రిజిస్టర్ అవుతుంది ఈ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో ఏంటిదంటే ఇండివిజువల్ ఎంటిటీ అంటారు దీన్ని 
ఇది వచ్చేసి ఫరం సపరేటు ఇది ఎట్లా అంటే ఒకవేళ మీరు ఒక ఫరం పెట్టినరు ఆ ఫరంలో మీకు కస్టమర్లకి ప్లాట్లు అమ్మినరు బట్ లాస్ వచ్చింది సో మీరు కస్టమర్లు పే చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్లకు పే చేయాలి మీ సొంత ఇల్లు అయినా మీ పే చేయాల్సిందే ఇక్కడ ఫరం ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కానీ ఎల్ఎల్పి కానీ ఇవి అనుకోండి ఒకవేళ లాస్ వచ్చింది లాస్ వస్తే ఆ కంపెనీలో అమౌంట్ ఉంటే దాంతో లెక్క నా పర్సనల్ ఎండి కానీ ప్రొపరేటర్ కానీ ఎండి కానీ చైర్మన్ కానీ సంబంధం లేదు అదే అది వేరు ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఏంటిదంటే డైరెక్టర్ అనే ఓడ్ ఉంటుంది చూసిన రా డైరెక్టర్ అనే ఓడ్ ఓన్లీ ఎల్ఎల్పికి కానీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కానీ ఆ కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళకే ఎలిజిబుల్ ఆ డైరెక్టర్ మళ్ళీ డైరెక్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ కూడా తీసుకోవాలి డిన్ నెంబర్ కూడా తీసుకోవాలి అప్పుడే వాళ్ళని డైరెక్టర్ అంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫారంలో ప్రొపరేటర్షిప్లో కూడా మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్ అని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అని పెట్టు అది మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ ఇట్స్ నాట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ అనే ఓడే రాకూడదు అక్కడ ఇక్కడ డైరెక్టరు బట్ ఆ డైరెక్టర్ కూడా ఆ డిన్ నెంబర్ తీసుకున్న వాళ్ళే ఇది ఇది ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఇన్ని ఉంటాయి సో దీన్ ఇది ఇండివిజువల్ ఎంటిటీ అంటారు దీన్ని సో దీంట్లో లాస్ వస్తే ఆ కంపెనీలో అమౌంటే పోవాలి ప్రైవేట్లో పార్ట్నర్షిప్లు అట్లాదు కాళ్ళే కాదు వాళ్ళే ఆ పీపుల్ అలా అయిపోయి వారి ఓనర్స్ లేదంటే లేదు అంతే అంతే అంటే ఎల్ఎల్పి అయినా ప్రైవేట్ అయినా డైరెక్ట్ అందులో రిజిస్టర్ అవుతుంది అట్లా ఇది ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్గా మీరు చెప్పింది లేఅవుట్ అది ప్రాఫిట్ అది అసలు మేము స్టే చేయటానికి ఉందామని అంటాడు ఒక కార్యక్రమం తీసుకొని గుడ్ ఐడియా అది గుడ్ ఐడియా యాక్చువల్లీ చాలా మంది చేసింది అది మీ వెళ్తా సడన్ గా ఒక చాట ఆపుతాడు ఈ ఏరియా బాగుందండి కొనేద్దాం అని లే లేదు మీ మీరు అందరూ ఏ ఏరియాకి ఇష్టపడతారు మీ జాబ్ ఎట్లా ఉంటుంది మీరు ఎక్కడ అది కరెక్టే సార్ మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది తుకుగూడలో కానీ లేకుంటే కందుకూరులో కానీ ఆ ఏరియాలో మహేశ్వరం ఆ ఏరియాలో తక్కువ దొరుకుతుంది కదా రెసిడెన్షియల్ అని కొనుక్కొని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే మీరు ఉండాలి కదా మీకు ఫె ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి కదా మీరు ఏ ఏం బీమాలకి రావాలంటే ఎట్లా వస్తారు మీ ఫీ పిల్లలకి సినిమా థియేటర్లు కావాలి మల్టీప్లెక్స్లు మల్టీప్లెక్స్లు కావాలి ఇంకోటి కావాలి అంటే మీరు అక్కడి నుంచి ఎలా వస్తారు అక్కడ అక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటేనే అది ఏది ఈ టైప్ ఆఫ్ సో కాబట్టి దాన్ని కనెక్టివిటీ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి మీరు మీ జాబ్కు ఎంత ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది మేం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ లోపు జాబ్లో రీచ్ అవుతామనే ఏరియాకే వెళ్ళాలి ఉండాలి అనుకుంటే లేదు అనుకుంటే ఆ ఉండడానికి రెంట్కి తీసుకోవడం బెటర్ మోర్ దాన్ దీనికే ఓన్ హౌస్ కంటే రెంట్కే బెటర్ అట్లా రిటైర్మెంట్ అయినా అప్పటికి అప్పటికి అపార్ట్మెంట్ డిప్రిషియేట్ అవుతుంది అప్పుడు ల్యాండ్ కొని పెట్టుకోండి మీరు అందరు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా సిండికేషన్ దాంట్లో ల్యాండ్ కొని పెట్టుకోండి ల్యాండ్ కొని పెట్టుకొని ప్లాట్లు ఒక్కొక్కరు ట్వంటీ ప్లాట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లాట్స్ పెట్టుకోండి ఆ టైంలో రేట్ పెరిగినప్పుడు ఒక ఫైవ్ ప్లాట్స్ సిక్స్ ప్లాట్స్ అమ్మేసేయండి అదే మనీతో కథర్నాక్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండివిజువల్ డూప్లెక్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒక్క అపార్ట్మెంట్ లో ఉండాల్సిన ఒక అంత అవసరం లేదు డూప్లెక్స్ చేసుకోవచ్చు అది చెప్తున్నా అది మీకు మీకు ఏదైనా సరే హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ అంతకు మించి జర్నీ ఉంటే అక్కడ ఉండొద్దు మీరు